爹，他们过来了。是你小子气势太盛，我必须得拉出个架子来，压一压你。刀家的气数已尽了，你就认了吧。今天你跪在地上，给我磕仨响头，说一声撒爷，我错了，我就让你全身而退。过去的恩怨，咱们就一笔勾销。怎么样啊？我够仁义的吧？要不然，今天一个也别想走出这沙庙街。大头，就准备让你那个瘸子儿子，今天给你收尸了。好，那咱们今天就拼个你死我活。你要是胜了，命还在，海棠城还是你的；你要是输了，命没了，哈哈，你就到阎王爷那去撒野去吧。刀锋，你看清楚了，有本事你半炷香之内杀过来，否则的话，你这帮手下就都成肉馅了。别活！
你饶了我们爷俩吧！这海棠城还姓窦，他早就应该姓窦啊。司徒，我离开海棠城有一阵子，具体哪些产业是我们刀家的，我还真有点记不大清楚。我告诉你，我告诉你，我告诉你。你姓刀了，喘气的都出来见过刀爷。龙凤米行今儿个起姓刀了，喘气的都出来见过刀爷。见过刀爷。管理行，百货公司。今日起姓刀了，喘气的人出来，见过刀爷了。上个月处理好了，在家告辞了。谢谢，医仙。他怎么样？现在没什么危险了，就给你一天吧。给您添麻烦了。接着，接着，ここにいるわ。やっぱりおじさま呼んできましょうか。一体何があったっていうの？水管シートが奪われてしまった。打我呀！你杀我呀！瞅啥呀？这叫物归原主，你知道吗？你儿子之前抓那女的呢？我不知道。好三，上，上！我真的不知道他藏在哪儿。这事儿你得问我儿子吧。
才跑！导演，导演，饶命！说，前几天你抓那个女的呢？什么女的？别给我找事！当我面抓那个。啊，那个女工党，我已经交给詹局长了呀！你再胡说八道，我把你脑袋揪下来！人确实在我手上，我可以交给你，但是你们得放了我爹。现在你根本没有资格跟我们讨价还价，知道吗？说，关哪儿了？我说了也没用，必须得我去。我已经交代给属下了，如果有生人接近，他就会被杀掉。小瘸子，嗯，今天我要是见不到那个女，就把你全杀了。听明白了吗？行行，那下午三点，咱们在干尸岭换人，好不好？敢说什么花样，死定了！走。老三，怎么还没来？不会出什么事儿吧？再等等吧，应该不会。少爷，少爷，他们来了，快点点看看我的人，好，给他摘了。看清楚了啊，是他不是？我爹呢？爹。放人！好。爹。路滑，小心！把我爹救下来。
要再也见不到。没事的，没事。啥？这怎么回事啊？闭嘴！不对呀，这个闭嘴。下庙街捅了大娄子，现在再住这恐怕就……怕了，你怕了可以不住这儿，马上走，你们都走。这小子吃枪药了，啊！哎，走啊！可是万一要是被围了，就一窝端了。怕什么呀？有地道吗？地道。我怎么不知道？你算了吗？没算，你当然不知道了。怎哎，少爷，进来陪我喝口酒。不了，少爷，喝酒会发胖的。我让你给我进来喝一杯。说话，别那么女气行吗？爷们儿点不行啊！看着我，行不行？那肥仔娘活的时候啊，这小子挺爷们儿的，就带着两年孩子，他就是这样。把酒干了，不行吗？这不挺爷们儿的吗？啊，以后就这样啊。谈点事儿，你早点回去休息吧。明天我爹就要上法场了，你们有什么打算吗？我看。按老规矩办吧，还是要隆重些的。老爷的寿衣寿财要有人去张罗，这报丧出殡的事儿也要有人去打理。古月吹手自然不能少。哦，对了，最好再请个挪戏班来
，念些经文，超度老爷的亡灵。我问你，明天救我爹怎么办？不是问你，我爹死了之后葬礼怎么办？那少爷，您的意思是？金法长，救我爹！我啊，这这这事儿可闹大了，这这是跟政府作对啊！好了，范仔，张嘴。你我我自己来，自己来啊。这行刑的时间和地点都搞清楚了吗？哦，打听到了，明天五时三刻，地点是在城门外。五时三刻，此时阳气最盛，阴气继时而散，被斩犯人就是连鬼都做不成啊！这这太狠毒了，他们。张嘴。我我，哎。嗯，我自己来啊。自己来。哥叔，现在我们有枪，如果硬拼，有几成把握？这个，哎，恐怕是凶多吉少啊。这样，流血在所难免。要我说，就干脆请个挪戏班子来超度。不，不是那个，你们让我把话说完呢。萨斯亮，萨斯亮，真是太委屈您了。这个呢，就是我给您承诺的挂彩钱，你看够不够？嗯，够个屁！我差点死在刀锋那小子手里。要不是我儿子救我，我早就成刀下鬼了。是啊。哎呀，萨斯亮。这个我也没有想到，真是太意外了。老弟啊，嗯，这仇你得你给我报啊。老哥，我一定给你报这仇。要快，我恨不得今天晚上就让他死。哎呀，能能不能等一天呢？你什么意思？明天呢，就是刀文龙开刀问斩的日子。你想，刀锋能眼瞅着亲爹被枪毙吗？啊，他只要一到法场。我让他有来无回。哎，我说赖局长，你干嘛不直接到刀界拿人啊？我可是听手下说，这小子已经回家了。嗯，这小子有胆量回家，就有办法脱身。再说，到家里抓人，我是名不正言不顺，不是吗？那你有把握，明天一定要他的命？我让他必死无疑。你们觉得我这主意怎么样？行，就这么办吧。范仔，嗯，怎么？你们现在去一趟矿上，搞点雷管，跟他回去。嗯。哎，哎，用不着去矿上。上回，咱们那个里边有雷管，用不着不上。都给我拿过来。
墨。行不行？试试不就知道了？嗯。你说点着。成了，成了，这动静了。老三，上楼聊聊吧。你跟湖畔早就认识？不认识。他都和我说了，我还和你说了呢。不认识。明天的事儿，我可能帮不上你忙了。没关系，给楼下这几个瘟神就够了。大哥，你们俩都是共党、啊。太和楼的事儿怎么回事？不信任兄弟就算了，我不问了。那倒不是。今年八月份，广东省委给全家党委配了一部电台，还派出了由五人组成的电台小组，任务是到海棠。建立全阿党委和党组织的电讯联系。我和湖畔都是五人小组的成员。湖畔和其他三人带着密码本和电台，先行到了海棠。我因为要在上海开会，所以耽误了。在开会的时候，我们得到重要情报，说五人小组已经暴露了。我会还没有开完，就急忙往回赶，通知他们尽快转移。没想到，在路上就出了岔子。这次多亏了你，要不然我们是兄弟嘛，应该的。而且我们是磕过头的兄弟，对，我们是兄弟。你们俩认识多久了？两年多吧。我们是在包括训练班认识的，我是他的教员
。训练任务结束之后，我们在香港办事处工作了一段时间，一直是以夫妻的名义一起生活的。他是海棠人，所以上级把他派回到海棠。那你们接下来怎么打算？事情很多，我得先回趟广东，把这里的情况向上级做以汇报，还要再拿一部电台过来。一起走吗？不，我一个人走。那他怎么办？他去临城。那里有我一个朋友，他可以照顾你。什么时候动身？明晚。怎么走啊？过海。老三，胡盼身上有伤，城里的特务又盯得比较紧，我想让你帮他上船。没问题。明天劫法场，不管成功还是失败，海棠城，你们是很难再待下去了。所以，你要先想好退路。往哪儿退呢？鬼子马上就要打进来了，能退到哪里去呢？是啊，以前还有人说，中国就像一片桑叶。日本就像一条蚕，中国这片桑叶很大，还没等吃完就变成了蛹，没想到这么快就打到海南了。如果和琼崖党委早点建立联系，我们可以提前做好抗日的准备，说不定还可以好好的跟小鬼子干上一仗。算了吧，没等你们碰到鬼子，国民党就把你们给消灭了。你还不知道。我们的队伍去年在云龙街受了改编，现在的番号是广东民众抗日自卫团第十四区独立队，抗日的队伍。我们愿意在团结抗日的前提条件下，团结一切可以团结的力量，至死抗日，保卫海南。大哥，挺晚的了。明天咱俩都有事，就别聊了，早点休息。先咱们再聊，早点睡，啊，大哥，以后我管那屋那个人叫什么？嫂子，随你，早点休息，啊。
，快来，快来，起来，快来。咋了呢？我回来。嗯。海边走过还能住吗？能、啊，好着呢。今天结案法场，嗯，家里不能待了，嗯，我们必须要全部撤到那儿去。一会儿走的时候，把能带的全都带上。也也没什么能带的。一会儿你去那辆车，先送我大哥跟胡办过去。哦，然后再去搞一条船。要船干嘛？我可不离开海棠。我彩莲还说给我找媳妇呢。这你没出息的样儿。不是我们走，是胡办，他要去临城。哦，那不管，人都不认识你了，你还一厢情愿？快去，快点。都听好了，就算今天能够活着回来，以后也不能在城里待了。哎，那那我们家老孙怎么办啊？是啊，我可不能丢下我儿子。那我要走了，我那瞎老娘得饿死。我没说再也不能回来，我只是说我们暂时先去海边祖屋躲一下，一有时机就把家里人接过来。老孙。你儿子，还有你娘，都接过去。行了，去准备吧。哎。